کندهار ملی را دو تلویزون دیر در ناو کدر مونه لی دونکو اسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو نن پنشم بعد یوزور دری سوا و انیل مریض کال دا چه دی مرقوی می دمیشتی او اجتماع و درواند بازر نونه زم ملدی کال دا چه نمری دمیشتی او اول سمنه تا دا و سمسته از پام را کرزو دا دی محل خبرونو تا خب پیل کتو چون مهم خبرونو سر تک کندهار سرپرست والی وی ته دهلی د بند د کراختیا د سروې او عملی کار د شروع په اړه د ولس ته وضاحت ورکول سی سرپرست والی وی د مهاجرون لپاره باید اساسي کارونه وسی او د کندهار ولس باید دولت ته تصیر کی وسلوال طالبان هم اوربن ته قاکشیشتي و سنبش بر خبرونه و یا نورال سیدوکی بسم الله الرحمن الرحیم کندهار سرپرست والی وای د دهلی بند د پراختیا د سروې او عملی کار د شروع کېدو په اړه دی او لست او وضاحت ورکول سی د کندهار مرستیال او سرپرست والی ابلهان منیم د اداري مجلس په ونیزه غونډه کې د هلمند رود د دری او زی او د دهلی بند د پراختیا مسولینو ته لاشونه وکړه چې پر یاد بند د تخنیکي سروې او عملی چارو په اړه دی او لست معلومات ورکول سی تر څو په دې برخه کې د ولس په وارسیات او اندېښنو ته جواب ویل سوی وي د اداري مجلس ونیزه غونډه چې د پنشن به پر د مرستیال او سرپرست والی ابلهان منیم په مشرې جوړه سوی وو پکښې د ولایت مقام د ټولنیز چارو مرستیال چې هغه لالې دستګیر تر څنګ د ټول دولتي دورو مسولینو او تازو برخه خسته و نور حال دولی محمد انوری په چې متصبی راپور کې د اداري مجلس په پیل کې د کندهار مرسل سرپرست ولی عبد الحنان منیب د کندهار اسناف سرانوالی نوی رئیس محمد صاحب رامی خیل او د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د خپلوا کمیسون نوی رئیس امین الله جواد د غونې برخوال ته مارې فکر لو په نوې دنه کې ورته د بریالیتوب هیله وکړه په دې غونې کې چې د هلمند رو د دریایي حوزې او د دهلې بند د پراختیا مسولین هم برخه لرل د یاد بند پراختیا او پر دې بند د برېښنا په مخه د توربینونو پر نصب هر اړخیز بحث وسو راغول مسولین او انجینران وویل د دهلې بند چې د محل څلوېښت سلنه د رسوباتو ډک سوی اوس محل یوازې د درې سوه میلیونه متره مکعب اوبو د ضایولو ظرفیت لري خو د دې پروژې د پراختیا په نوې پروژه کې به دغه بند د دیارلس اشاریه شپږ متره په ارتفاع لوړ سي چې ورسره سم به په دې بند کې د اوبو ظرفیت اته سوه میلیونه متره مکعب ته لوړ سي هغوی د خپلو معلومات په لړ کې وویل چې د دې بند د پراختیا لپاره څلور سوه پنځه اویا میلیونه ډالر منظور شوي چې لومړۍ سروې پای ته رسېدونکې ده او تخنیکي سروې او ډیزاین به یې شاوخوا یو کال نور هم وخت په بار کې ونیسي یادو مسولینو زیاته کړه چې دا ځل به د دې پروژې په لړ کې د اوبو د مهار او ویش تر څنګ کندهار شهران ته د پاکو اوبو رسولو او پنځه ویش مګاوټ په اندازه د برق توربینونه هم مناسب سي د کندهار مرسل او سرپرست ولی عبد الحنان منیب د دهلی بند د پراختیا پروژه د کندهار لپاره یوه تر ټولو مهمه او ارزښتناکه اساسي پروژه وبلل چې په وینا د عملي کار د شروع لپاره یې کندهاري ولس زیاته تلوسه لري ښاغلی منیب وویل دغه پروژه چې څومره ژر امکان لري باید عملي کارونه یې شروع سي او د سروې او عملي چارو په اړه یې باید ولس ته پوره وضاحت ورکول سي تر څو په دې برخه کې د کندهاري ولس اندېښنو او پوښتنو ته جواب وویل سي هغه په دې پروژه کې د زراعتي اوبو تر څنګ د شهران لپاره د پاکو اوبو په رسولو او د پنځه ویشت مګاوټه په اندازه د برق توربینونو په نصب هم خوښې وښول د کندهار مرسل او سرپرست والی د اداري مجلس په غونډه کې د ټولو دولتي ادارو مسولین او استاذ ته دنده وسپارل چې د روان نیو مالي کال لپاره د خپلې مرکزي ادارې څخه پرمختیایي او عادي بودجه ترلاسه کړي او راپور ولایت مقام ته وړاندې کړي تر څو پرمختیایي بودجه پر خپل وخت په مصرف ورسیږي په تجنیوي چې د اداري مجلس په غونډه کې پر یو شمېر نور موضوعاتو هم بحث وسو او په اړه لازمې پرېکړې وسوې سرپرست والی وایي د مهاجرون لپاره باید اساسي کارونه وسي دا څرګندونې د پنشن بې پوره سرپرست والی عبدالحنان المنیب د ډي ار سي صاحبي دفتر له مسؤول لوفو سومګلی سره د ولدنې پر محل وکړي په لیدنه کې لومړی لوفو سومګلی د دغه ادارې په اړه رخیز معلومات د سرپرست والی سره شریک کړل او زیاته کړه دغه اداره د داخلي بې ځای سو او بې هرستنېدونکو مهاجرونو سره بیړنۍ مرستې کوي او په دغه برخه کې د مهاجرونو سره د امکان تر حد مرستې کړې دي په دغه لیدنه کې سرپرست والی عبدالحنان منیب د ډي ار سي صاحبي دفتر مسؤول څخه مننه وکړه چې وخت پر وخت یې خپلې بیړنې مرستې د مهاجرونو او بیا راستنېدونکو سره شریکې کړې دي نوموړي هغوی ته سپارښتنه وکړه چې خپلې مرستې تر لرې پرتو ولسوالیو پورې هم وغځوي تر څو هغوی د بې ځایه کېدو څخه ژغورل شوې وي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې د دغه مرستو له مخې پوره شوې وي همدارنګه هغه ټینګار وکړ چې د مهاجرونو لپاره د اساسي کار وسي او د هغوی د ښارګوټي د لومړنیو ضرورتونو په پوره کولو کې دي له ولایتي ادارې سره اړخیزه همکاري وکړي 
د ارغسان ولسوالي وسیدونکو د مرستیال او سرپرست والي سره وکتل د پنشن به په ورځ د کندهار د ارغسان ولسوالي یو شمیر مشرانو د مرستیال او سرپرست والي ابلحنان منیب سره وکتل او د خپل ولسوالي اړوند ستونزې ور سره شریک کړي هغوی ویل د ولسوالي وسیدونکو د وچکالی څخه سخت ځوریږي چې د اساسي حل په مخه باید په دې ولسوالي کې د لوړې بند او نور کوچني بندونه د اوبو د مهارو لپاره جوړ شي راغول مشرانو په خپل ولسوالي کې د صحي او پوهنیزې پروژې د عملي کېدو تر څنګ غوښتنه وکړه چې د دې ولسوالۍ لپاره دې مرستې تر مستحقو کورنیو پورې ورسېږي وروسته د کندهار مرستیال او سرپرست والي ابلحنان منی وویل د ارغسان ولسوالۍ د لوړې بند د ولایتي ادارې له اولیتونو څخه دی چې د منظوري په مخه یې له ډېر وخت د حل ځلې یې کوي ښاغلي منی وویل ولایتي اداره اوس محلي روپرتو ولسوالیو ته ځانګړې توجه لري چې په تدریجي ډول به په ټول لیرو پرتو ولسوالیو کې بېلابېلې پروژې عملي کړي هغه د ارغسان ولسوالۍ له خلکو غوښتل چې د ولایتي ادارې سره همکاري وکړي او د پروژو په نظارت کې خپل مسولیت ادا کړي د کندهار ولس وایي د دولت په څېر دي وسلوال طالبان هم اوربند ته غاړه کښي چې د هېواد د نورو ولایتونو تر څنګ کندهار کښې هم د سولې ولسي حرکت غړي واټونو ته راوتلي وو او د سولې په پارې له وسلوال طالبان وغوښتل څو د دولت سره اوربند وکړي دوی وایي دا چې دولت یو کلن اوربند منلی نو اوس وسلوال طالبانو ته هم پکار ده تر څو د ولس غوښتنو ته لبیک ووایي او د اوربند تر څنګ د سولې خبرو ته حاضر سي نور حال د احمد شاه شادا په چمتو سوي راپور کښې دا په کندهار کې د سولې ولسي حرکت نوی پیل دی چې د لارینونو په شکل غواړي افغان دولت او وسلوالو طالبانو ته د اوربند او افغان وژنې د درولو پیغام ورسوي د سولې ولسي حرکت غړي چې معلولین او کوچنیان هم ورسره مله وه د شهید پتیال پر واټ راټول شوي وه او د لاریون پر مهال یې وویل چې وسلوال طالبان او دولت باید د سولې په برخه کې د ولس غوښتنو ته غاړه کښېږدي نه دا چې تشدد او جګړې ته دوام ورکړي د سولې ولسي حرکت ګډونوالو زیاته کړه چې د لاریونونو دغه لړۍ به د افغانستان تر نورو لویو ښارونو پورې ورسوي لاریون کوونکو وویل چې په افغانستان کې جنګ پردی خو قربانیان یې افغانان دي چې هم ژوند د لاسه ورکوي او هم له هر اړخیز پرمختګ څخه وروسته پاتې کېږي ټول افغانان د سولې د دې پیاوړي په دغه په اصطلاح کاروان کاملا ملاتړ کوو او موږ به تر څو پورې چې سوله په افغانستان کې تامین کېږي موږ به دوی د دوی تر شا ولاړ او د افغانستان ټول خلک د دوی په طرفدارۍ ولاړ دي د لاریون غړي منور احمد واحدي او باچا خان وایي دا چې افغان دولت ورسره د یو کلن اوربند واده کړې ده نو اوس پر وسلوالو طالبانو هم غږ کوي څو هغوی هم د ولس د غوښتنې ته غاړه کښېږدي او د اوربند په مرسته د سولې خبرې پیل کړي اوس هر افغان په دې پوهېږي چې باید د سولې ته کار وکړي او موږ هم افغانان یو د دغه کندهار یو موږ هم در خپل واسه پورې هغه خپل انساني او افغاني مسولیت باید ادا کو د سولې په راوستلو کې هغه خپل مسولیت ادا او په دې وخت کې په هر ولایت کې لاریون دی د سولې او اوربند لپاره دا چې د سولې خبرې روانې دي او د سولې ولسي حرکت سره افغان حکومت یو کلن اوربند منلی دی چې په مشروط ډول باندې چې طالبان یې باید ورسره ومني نو د سولې ولسي حرکت په ټولو ولایتونو کې لاریونونه کوي له هغه ځایه به د اوربند غږ کېږي او پر طالبانو به دا غږ کېږي چې د سولې ولسي حرکت پرېکړه لیک ومني او د هغوی دا غوښتنه چې دولت ورسره منلې دي یو کال اوربند او د اوربند ومني د لاریون غړو د ځان سره د شعارونو تر څنګ یو شپږ ماده ایز پرېکړه لیک هم لېږداوه چې په یوه برخه کې یې له وسلوالو طالبانو څخه غوښتل سوي وه چې د ولس غوښتنې ومني او په ښار او ولسوالیو کې د وژونکې حملې بندې کړي د پرېکړه لیک یوه ماده دا هم وه چې د سیمې هېوادونه دي نور په افغانستان کې خپل منفي رقابتونه بند او د سولې په خبرو کې دي بین الافغاني مذاکراتو ته لومړیتوب ورکړي طالبان باید د د سولې ولسي حرکت سره وویني او غوښتنې یې ومني دوهمه ماده افغانان نور حتمي اوربند غواړي افغانان نور حتمي اوربند غواړي او سوله غواړي هر څومره چې ژر کېږي باید اوربند وسي افغان حکومت د سولې ولسي حرکت سره یو کلن اوربند منلی طالبان هم باید دا اوربند ومني د یادونې وړ ده چې د سولې دغه ولسي حرکت لومړی د هلمند ولایت څخه پیل 
او غړو یې د لویو ښارونو ترمنځ پلې مزل تی کړ چې هغه وخت د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لومړي ځل درې ورځنۍ وربند رامنځته شو خو د حرکت غړي وایي ترڅو چې وسلوال مخالفین اوربند ته غاړه ایږدي مبارزه به یې دوام ولري او تر نورو ښارونو به هم د سولې شغ بدرګه کړي په کندهار شهر کې یو شمېر نابینایان غوښتنه کوي چې ستونزو ته دې پاملرنه وسي دا مهال په کندهار شهر کې تر شپږ سوه زیات نابینایان د شهر په بېلابېلو برخو کې ژوند کوي خو د ژوندانه هیڅ ډول اسانتیاوې ورته نه دي برابرې شوې نوموړي نابینایان د دولت او اړوند مسؤلینو د مرسته کوونکو ادارو څخه غوښتنه کوي چې د دې لپاره دې د عصري او دیني زده کړو تر څنګ د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي او هغه لوستي نابینایان چې دیني زده کړې یې کړې وي په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه په دندو او حکومارل سي نور حال دا بل کومې شکورې په چمتو سوي راپور کې یو شمیر نابینایان وایي چې د کلونو رئیس د ډیرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو داسې یو څوک پیدا نه شو چې د دوی ستونزې حل او ورته د ژوندانه یو ښه لاره غوره کړي د محل په کندهار کې در شپږ سوه زیات نابینایان د ښار په بېلابېلو برخو کې ژوند کوي چې د دې جملې څخه یې اتیا تنې ښځې دي په دغو نابینایانو کې زیاتره کسان یې په جګړو کې نابینا شوي چې یو سل او دیارلس تنه یې سواداره او پاتې نور یې بې سواده دي د کارو ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو ریاست اړوند د نابینایانو څانګې مسول جمعه ګل همت وایي چې که څه هم په ټولنه کې نابینایان د نورو روغو انسانانو په څېر د زده کړو کار کولو واده او داسې نور حقوق لري خو بیا هم دوی ته لکه څنګه چې شایي په هم هغه ډول پاملرنه نه ده سوې د زیاتوي که څه هم دوی په څو ځله د دولت او اړوند مرسته کوونکو ادارو د مسولینو څخه دا غوښتنه کړې چې د دوی لپاره د عصري او دیني زده کړو او کار کولو زمینه برابره سي خو تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ کار نه رې سوي محدود کسان دي چې هغه اوس هم په مکتب کې دي خپل درسونه وایي داسې د کتاب و د کمپیوټر و د دې شیانو زمینه سازي نه ده ورته سوې د یرپوی زده کړو زمینه سازي خاص نه ده ورته سوې اکثریت یې د جنګو او د پټاوو د وجه سره سوي دي محدود کسان مرداده دي یو خاصه لیسه جوړه سي چې په هغه کې د نابینایانو دپاره مطبع یې د نابینایانو کتاب د نابینایانو دپاره دیني زده کړي عصري زده کړي د عجی پیر محمد او کاری علاودین په نومونو نابینایان وایي چې تر ټولو لوی ارمان یې دا دی څو د کار کولو زمینه ورته برابر سي او په خپلو لاسونو باندې خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کړي خو سره له دې چې په څو ځله یې دا غوښتنه هم کړې چې د نابینایانو لپاره ځانګړې لیسه جوړه سي خو تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ هم نه دي سوي د دوی په وینا زیاتره نابینایان چې د قران کریم حافظان دي او کولای سي چې په ښوونځیو کې شاګردانو ته د قران کریم زده کړې ورکړي خو بیا هم ورته دنده نه ورکول کیږي دا چې زموږ سترګې د وطن او په خدمت کې پر قرآن شهیدانې شوې دي اولادونه لرو بچان لرو نو موږ ته اول خو زمینه چې د دغه برابره شي د ارپوي زده کړو او د دا خط د بریل خط ورته وایي د دغه په باره کې زموږ ته زمینه مساعده شي او بل ارپوي زده کړې راکړي ان شاء الله واضح بچه دار وي عیل دار وي نو موږ د الله جل جلاله څخه هغه خوشاله یو هر وخت خو سم خوشاله یو الله ته دا زاری کوو چې داسې زمینه دي الله راته دغه کې میسته کړي چې موږ په خپله سپینه تڼاکه خواري وکاړو او خپلو بچانو ته یې راوړو او زه خپله د په دا معلولینو ښارګو کې چې و اتا پیزان د قرآن لرم دا دی چې اوس شی نشته نه چا امتیاز ورکړی دی نه یو چا درولی دی چې دا دولت هم په دغه نابینایانو سره په دغه بخش کې زموږ سره کومک وکړي د حفظ په بخش کې دوی دی د ستونزو سره مواجه دي اما زړه یې غواړي چې کار وکړي ټولنه ته خدمات عرضه کوي دوی ځان کې څه لري متاسفانه دولت څه هغه مخکې چې دوی مشکلات دي هغه یې مخه سم دي لرې کړي او یا دوی ته چې کمې اسانتیاوې دي هغه یې نه دي برابره کړي لکه چې څنګه روغ څوک جسماني مشکل ونه لري هغه کار کولای شي د کار وړتیا لري 
خو دغه نابینا څوک هم د کار وړتیا لري د کندهار د پوهنې ریاست د متباتي چارو مسول نظر محمد صمیمی وایي د پوهنې ریاست لخوا د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د شار په دیر لسو شونځیو کې صنفونه ځنګړي شوي چې یو سلو دیش تنه ناشناوایان او نابینایان پکښې زده کړي کوي چې څلوېښت تنې یې نجونې دي او نیوي تنه یې نارینه دي د ده په وینا په تیر کال کې یې دولس تنه معلولیت لرونکي کسان د دولسم صنف څخه فارغه کړي او اوس هم دا هڅه کوي چې نور معلولیت لرونکي کسان په ښوونځیو کې شامل کړي د ده په وینا دا چې نابینایان غوښتنه کوي چې د کاریانو او آفیزانو په توګه دي په ښوونځیو کې وګومارل شي تر اوسه په دې اړه ریاست کومه پرېکړه نه ده کړې د نابینا او نشنوا زده کوونکي لرو چې تقریبا یو سلو دیش تنه ته شمېره سېږي چې څلوېښتې نجونې دي او نیوې هم الکوان دي دا اوس پیلم په زده کړه باندې بوخت دي او دغه تر څنګ مو تیر کال د دولس تنو په شاوخوا کې چې د دولسم ټولګي څخه فارغین ور کړي دي د نابینا او ناشناویان ده اوس هم دا لړۍ روانه ده او جذب هم روان دي کوشش دا کوو چې د یادو ښوونځیو شمېر زیات کو یا نو په اکثریت ښوونځیو کې موږ وکولی سو چې نابینا او ناشناوا زده کوونکي جذب کو دا یادونې ور ده چې نابینایان په ټولنه کې نه یوازې د کار کولو زده کړو د ستر نعمت څخه بې برخې پاتې دي بلکې د واده کولو لپاره هم څوک ورته ښځه نه ورکوي او ډیری کسان یې په نورو نومونو بولي چې له دې سببه هره ورځ ستونزې ګالي د هلمند ترانسپورټ ریاست وایي د اصلاحاتو په راوستلو سره مو د عوایدو کچه لوړه کړې ده د هلمند د ترانسپورټ ریاست مسؤلین وایي د اصلاحاتو په راوستلو سره یې له یوې خوا د ناقانونو پیسو مخه ونیول او له بلې خوا یې د عوایدو کچه لوړه کړې ده دوی وایي اوس یې د ترانسپورټ لپاره مشخص بندورونه جوړ کړي دي چې په دې سره یې د موټر چلوونکو له هغو ناقانونو پیسو خلاص کړي چې ترانسپورټ په نوم به یې هر ځای ځینې اخیستل کېدې نور حال د عبدالرحیم مطمئن په چمتو سوې راپور کې د هلمند د ترانسپورټ ریس شیرین شیدا وایي دا چې د ترانسپورټي عوایدو په راټولولو کې د اصلاحاتو او شفافیت ژمنه کړې ده نو دا یې مهم وبلل چې د ترانسپورټ ریاست د کمیشن اخیستلو بندرونه پر مهمو ځایونو په نښه کړي ترڅو موټر چلوونکو ته په پېژندلو کې اسانتیا رامنځته شي او د ناقانونه پیسو مخه ونیول شي دوی وایي تر دې د مخه به له موټر چلوونکو د ترانسپورټ ښاروالۍ او ترافیکو په نامه پر نامعلومو ځایونو پیسې اخیستل کېدې چې اوس به دا ستونزې حل وي او موټر چلوونکي به د ترانسپورټ ریاست خونې چې له سپینو کنټرونو جوړې دي د ترانسپورټ نوشان او مشخصه لایحه لري په ښه توګه وپېژني او یوازې به قانوني کمیشن مهذب مامور ترې واخلي د اصلاح چې موږ را ایستلی دی اصلاح څخه زموږ هدف هم دا دی چې تر څو خلک راځي سي هر اصلاح چې راولو د خلکو د رضایت لپاره یې کوو نو ما د ډېرو موټروانانو سره کښېناستلم خبرې مو وکړلې د هغو هم دا توقع وه چې وروره دا د بندر مو یو بندر شي مشخص بندر شي موږ ته نه معلومېږي پر هر کونج او نفر ولاړې پیسې راسه غواړي موږ نه پوهېږو دا اوس څوک دی په کم ادرسه یې غواړي نو طبیعي خبره ده چې خلکو په مختلفو نومو پیسې ټولولې لیکن اوس اوس موږ څه وکړله یو مشخص بندر مو جوړ کړئ موټروانان ته هم وسایس وله پراخه ځای دی د درېدو پراخه ځایم لري تر پخوا ښه پاک سوتره ځایم دی او لایه هم ورته وټاکل نرخنامه هم ورته وټاکل او د خلکو هغه ادعا وي چې زموږ سره اضافه پیسې اخیستل کېدلې یا غیر مسؤلو خلکو پیسې اخیستل را سا اخیستلې هغه ټوله را فسولې بل پلو موټر چلوونکي هم د ترانسپورټ ریاست دغه اقدام پر ځای بولي دوی وایي تر دې د مخه به په بېلابېلو ځایونو له دوی څخه د ترانسپورټ یا شاروالۍ په نوم پیسې اخیستل کېدې او دوی به یې توپیر نسو کولی چې دا مامورین د ترانسپورټ دي او که د کومې بلې ادارې خو چې دا هر څه په ښه توګه مشخص شوي دي نو له دوی څخه به بیا ناقانونه پیسې نه اخیستل کېږي خوا به چې راغلو یو ځای به موټرسکل را پسې ول ترانسپورټ پر چې تر راسه بل ځای به موټر را پسې ول ترانسپورټ پر چې تر راسه موږ به هر ځای را ګیرولو اوس چې دی مو ځای مو جاغه شو چې یو مشکل موږ بېرته ورته راتلی شو چې اوس ستا په مارچې کې دا هغه مشکل دی پخوا به موږ ته ځای نه معلومېده چې ایا موږ چېرې ولاړ شو موږ لپاره ښه خبره ده ښه ځای دی موږ ته هر چا اخیستلې دا پیسې چې هر څوک به راوګرځېد موږ ته بیا اخیستلې اوس معمول صاحب وټاکل شو دلې معنا ترانسپورټ جوړ شو پخوا چې په سړی راوګرځېد موږ ته دا نه معلومېده چې دا ترانسپورټ دی دا ترانسپورټ والا دی د چې شي دی د چې نه دی دا ځای اوس موږ په دې خوشحاله چې معنا بالا موږ ته پر عدالت باندې روپۍ اخیستل کېږي نماینده هم معلوم دی کار و کتار و معلوم دی اولا موږ په دې ښه خوشحاله یو وروره چې د یادونې وړ ده چې د هلمند د ترانسپورټ ریاست وایي یوازې په دوه اونۍ کې تر پخوانۍ اندازې پنځه سوه زره افغانۍ زیات عواید راټول کړي دي
که در مونه لیدون کود خبر مجله پا دیوار خیکی رازو ده هوا حالات تا سلام دوستانو پا موکری ده جمعه ده ورزی ده هوا حالات تا کنده هار باران ده توز خیل بارد اشتی ات وویشت تا اتا هلمند آسمان زیر زیر است تا سودو خیلی وارد درجه سالر ویش تن نه روزگان باران ده سودو خیلی وارد درجه لاست تا من هیو زابل باران ده سودو خیلی وارد درجه لاست تا یو کابل واورا او باران ده سودو خیلی وارد درجه سالور تا من فی سالور نیگرهار آسمان زیر است تا سودو خیلی وارد درجه شفاد است تا سالور هیرات آسمان زیر زیر است تا دوخیل وارد درجه دیار لاست دو. آو مزاری شریف باران دست دوخیل وارد درجه سوار لاست سلور دوستان داده ده هوا حالا تربیه پوری شما خطر. کدر مونه لیدون کو خبر مجلام هم پرام دیده پایتر سیر جده ملتی همانانو کو هم پاتا وقت مو نیک مرخ ده کنده هر ولایت مقام ده حکم پاساس ده نهی مناهی اروان ده روزگان او شاولیکوت هده چنگ ده ده شل جیری بزمکی چه ده قانی مراحیل چخورست و خرادات ورکول سوی ده ده یاد هده مربوطه طول و دکانداران و کشنوی و بربری غط و موتران چلونگ ده خبر ارکوی چی ترچو پا یاد ساحکی ده اموال و اجناس و تخلیا و برگری او کلی پا غیر قانونی شکل پا هر سرائی که ده هر دول تخلیا و برگری قانونی شکل نلری ده سرگرون سرقانی چلان تر سرکی بی بی حق ده شکایت نلری خبرتیا ده کنده هر مرستون امیریت غالی ده ورزنوی چار ده سمون پا خاطر ده شار پا صحاکی و ایداری و دانهی پا میشنی مبلغ پا کره ونسی رحنمایی معاملات دفترون و اشخاص دی خل غشتنیکونه ده دل و در لسی منیتی پوری نمولی امیریت ده وزفاری ده و طلبی ده دل و پای والا سمنیتا تر سرکی سوی 